Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 8 avril 2015. Avec aujourd'hui donc une petite séance de continuité puisque malgré une ouverture en légère baisse, eh bien le CAC 40 s'est maintenu ici euh, sur la partie haute de la bougie précédente pour venir clôturer à 5136.86 ce qui nous fait donc une petite perte de 0,28% avec un peu plus de 14 points perdus par rapport au cours de la veille. Donc on se maintient ici dans une poursuite haussière puisque nous pouvons le voir ici euh, sur ce graphe, nous avons des plus hauts et des plus bas toujours supérieurs avec un nouveau plus haut annuel aujourd'hui, donc nouveau plus haut à 5168 Point 0.03, des cours donc qui restent au-delà de la zone d'alerte que je vous avais définie hier, qui était euh, notamment, euh, notamment ici euh, localisé sur cette zone ici oblique et sur cette zone horizontale. On est resté relativement loin de cette, de cette zone. Les indicateurs sont toujours dans la continuité. On a un RSI qui flirte ici avec sa zone de surachat. Stochastique qui retourne et le MACD reste dans une poursuite plutôt haussière. Hier, j'ai attiré votre attention sur le fait que les volumes étaient baissiers sur cette phase de hausse. Et bien, nous avons la même chose maintenant sur la phase de baisse avec euh, là où nous avions plutôt une phase haussière sur les volumes euh, ici en, en rouge hein, qui symbolise les, les, les tendances baissières là vous voyez que sur les trois dernières on a aussi une baisse qui va je dirais dans le euh, dans le mouvement général des volumes donc du, du CAC 40 donc on neutralise quelque part le, 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 les volumes dans le sens où on avait pour l'instant une baisse de volume sur les séances haussières et plutôt une hausse sur les séances baissières là le fait d'avoir ici une bougie largement sous la moyenne avec des volumes faibles sur cette séance de baisse je dirais équilibre un, un petit peu euh, la tendance du point de vue donc de ces, de ces volumes donc des indicateurs qui plaident plutôt dans la continuité on a une baisse de, vola de la volatilité qui en moyenne n'est pas n'est pas très très haute non plus donc je dirais que pour demain on reste sur la même base Vous voyez que on reste ici sur une pression continue sur la sur la bande de Bollinger supérieure alors j'ai souvent tendance à dire que lorsque nous avons une phase de hausse pour jouer la consolidation il faut attendre la première bougie rouge alors c'est pas euh, c'est pas du 100% mais souvent euh, c'est une stratégie qui, qui fonctionne euh, donc là ici si on considère que nous avons une première bougie rouge par rapport ici à cette phase de, de hausse et eh bien on peut considérer qu'on peut avoir un, un retracement bon, pour quantifier ce retracement sur la séance ici très court terme et eh bien on peut tracer des retracements de fibonacci et on se rend compte qu'on est venu se poser aujourd'hui sur le retracement des 23,6% c'est relativement net ici sur cette, euh, sur cette phase. On a ici des cours donc, qui ont monté avec une grosse dynamique et donc des cours aujourd'hui qui sont venus se poser ici sur le retracement des 23,6%. Le retracement des 38,2 il est ici et il est sur la zone des 5106 points. Donc là on a un setup relativement intéressant dans le sens où si nous avons une rupture de ce retracement des 23,6%, on va aussi venir attaquer cette zone de support. Et l'objectif en cas de rupture du retracement des 23,6%, c'est le retracement des 38,2. 38,2 se situe à, euh, 38, pardon, à 5106 points, exactement la valeur ici de la zone de résistance que nous avons. Hein, donc 5106 points, c'est une zone très importante par rapport à ce que nous avons. Donc ici, sur une rupture de cette zone, premier objectif 38,2%, pour 5106 points. On voit bien que si on revient ici sur cette zone, on n'est pas dans une phase de retournement, on serait dans une phase de consolidation. Premier niveau de consolidation à 38.2 ne, ne donne absolument aucun signal de retournement. Et qui plus est, ce retournement serait appuyé ici par le fait qu'on pourra avoir cette résistance des 5106 qui se transforme en zone de support. Et donc on transformerait une résistance en zone de support. Alors que, et donc après, le, après la cassure qui d'autant plus s'est faite sur, sur un gap. Qui plus est, en revenant ici sur cette phase sans combler le gap, si on reste au-dessus des 5106 points, eh bien on légitimerait celui-ci dans le sens où il donne un signe de force puisqu'il précède une cassure d'une zone significative. Donc zone à surveiller pour demain, 5129 ici en cas de rupture, on surveillera donc la zone des 5106 points. Par contre sur une phase de rupture ici, on aurait des signaux d'affaiblissement qui apparaîtraient puisqu'on aurait une rupture donc de ce 
en tracement les 38.2, et puis des zones techniques importantes telles que cette résistance et ce gap qui commencerait à être enfoncé et qui donc annihilerait quelque part tous les signaux de force qui étaient apparus dans la phase, dans la phase de hausse. Donc ces deux zones ici sont très importantes. Et puis naturellement, si les cours venaient à casser à la hausse ici cette zone des 5167 points, on renouerait avec des signaux haussiers, avec l'ouverture vers de nouveaux plus hauts et des résistances court moyen terme qui se situent à 5250 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du, du, CAC, du CAC 40. Alors aujourd'hui donc il y avait un fixing, c'est Boyki76 qui gagne cette session du fixing, donc bravo à lui. Puis en ce qui concerne donc les statistiques, nous sommes sur... Euh, alors c'est assez intéressant, euh, des statistiques comme ça elles sont assez rares, on a environ euh, 63% de probabilité haussière sur la prochaine bougie. D'ailleurs, je vais y revenir sur la bougie du jour. Par contre, on a un résultat positif de trade, c'est-à-dire si on achète à l'ouverture et qu'on vend à la, à la clôture, eh bien, on a un, un gain supérieur si on fait des achats, de, des opérations de vente. Donc, on se retrouve avec la configuration un petit peu identique à ce que nous avions hier, c'est-à-dire... Euh, une plus grande probabilité d'avoir une séance haussière, mais avec une plus grande amplitude sur une phase baissière. Alors, hier, je vous avais dit un peu la même chose, et finalement, on a eu la séance baissière, mais avec peu d'amplitude. Donc, vous voyez comme quoi les statistiques ne sont, ne, ne sont non pas toujours bonnes. Mais là, c'est assez intéressant, puisque on n'est plus là sur un 50-55%. Là, on est quand même sur 63-36%. Donc on a des, des statistiques un peu plus, un peu plus fortes, hein, même 60, soit 64, 64, 36. Euh, donc on, on est quand même sur une probabilité plus forte et nous verrons bien demain eh bien, comment cela, cela se, se traduira. A noter que nous avons quand même relativement peu d'occurrences puisque sur les 15 dernières années, nous n'avons que 11 cas similaires. Voilà donc pour, que, pour cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.